இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பெயின்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா மிகவும் முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இனிதான் மக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று தற்போது ஒரு புதிய அறிவிப்பு பார்த்திங்கன்னா வந்து மக்களுக்கு வெளியாக இருக்குது மேலும் அப்படின்னு இனி தான் கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நீங்கள் கேட்பீங்க ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை சந்திச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதே போல் வெட்டிகிளி பிரச்சனை ஒரு பக்கம் இன்னொரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை காரணமாக தற்போது வர நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவில் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இன்னும் என்ன நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்பீங்க ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடிய காலம்தான் இந்த காலம் அது என்ன அப்படிங்கிறத தான் வந்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் ஸோ அப்போ தான் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் எப்படி இந்த காலத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஊரடங்கு உத்தரவானது ஐந்தாவது முறையாக தளர்த்தப்பட்டிருக்கிறது ஐந்தாவது முறையாக தளர்த்தப்பட்டாலும் சில முடிவுகளானது எடுக்கப்பட்டு தளர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அது என்ன அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அது தெரியல அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஐந்தாவது முறையாக போடப்பட்ட லாக்டவுன் ஆனது எப்படி சில தளர்வுகளுடன் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நான் தெளிவாக போட்டிருக்கேன் சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஐந்தாவது முறையாக இப்படி லாக்டவுன் தளர்த்துருச்சாச்சு இந்த சூழ்நிலையில் நாம் ஏன் இனி கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பீங்க ஒரு பக்கம் அந்த பிரச்சனையினால் கவனமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் இன்னொரு பக்கம் இயற்கையாலேயும் ஒரு பிரச்சனை வரும் அதனால் அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இயற்கையால் வரக்கூடிய பிரச்சனைக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட பேச வந்திருக்கேன் ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பொதுவாகவே இனிதான் கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலம் என்று பொதுமக்களை எச்சரிக்கும் சுகாதாரத்துறை சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கிய விஷயம் பொதுவாக வைரஸ்கள் மழை காலத்தில் வேகமாக பரவும் தன்மை கொண்டவை எனவே தற்போது தென்மேற்கு பருவ மழை காலம் தொடங்கி உள்ளதால் இனிதான் மக்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலம் என எச்சரிக்கிறார் மதுரை சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குனர் டாக்டர் பிரியா அவர்கள் மேலும் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சுவாரஸ்யமாக நாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது தமிழகத்தில் சென்னை செங்கல்பட்டு கடலூர் கள்ளக்குறிச்சி காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் மாவட்டங்களை தவிர பிற மாவட்டங்களில் கொரோனா வைரஸ் ஓரளவு கட்டுக்குள் இருக்கிறது அந்த வகையில் சென்னை மற்றும் பிற மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களுக்கு செல்வோருக்கு பெருமளவு தற்போது கொரோனா தொற்று கண்டறியப்படுகிறது மேலும் மிக குறைவாக உள்ளூரை சேர்ந்தவர்களுக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்படுகிறது அந்த வகையில் இந்த கொரோனால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை தடை செய்து எனவே அப்பகுதியில் வேறு பகுதிகளுக்கும் மக்கள் இடம்பெயராதவாறு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றனர் மேலும் தமிழகத்தை மண்டலம் வாரியாக பிரித்து அந்த மண்டலத்திற்குள்ளாரான மாவட்டங்களில் பஸ் கார் இருசக்கர வாகனங்களில் இ பாஸ் இல்லாமல் மக்கள் சென்று வருவதற்கு தமிழக அரசு சில ஊரடங்கு தளர்வுகளை வழங்கியிருக்கிறது மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் மதுரை மண்டலத்தில் மதுரை திண்டுக்கத் தேனி சிவகங்கை ராமநாதபுரம் விருதுநகர் மாவட்டங்களுக்கு இடையே மக்கள் பஸ் கார் பைக்குகளில் தாராளமாக வந்து செல்லலாம் அதே போல கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் இந்த தளர்வுகள் செல்லுபடியாகாது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில் மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடும் போது இந்தியாவில் இந்த பிரச்சினை இறப்பு விகிதம் குறைந்ததோடு சிகிச்சையில் குணமடைந்து வீடு திரும்புவோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளதால் பொதுமக்களிடம் முன்பிருந்த அச்சம் தற்போது இல்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதனால் அவர்கள் ஊரடங்கு தளர்வுகளை பயன்படுத்தி வழக்கம் போல் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையை வாழத் தொடங்கியுள்ளனர் இந்த சூழ்நிலையில் குழந்தைகள் முதியவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது என்று சுகாதாரத்துறை எச்சரித்தும் தற்போது பொது இடங்களில் கை குழந்தைகள் முதல் பத்து வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர் சிறுமிகளுடன் பெற்றோர் கார் இருசக்கர வாகனங்களில் வெளியே பொருட்கள் வாங்க வந்து செல்கின்றனர் இது சற்று வருத்து தரக்கூடிய விஷயமாகவே இருக்கிறது ஏன்னா வந்து வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியும் அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு வரீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி கூட எழுகிறது ஆனால் இந்த டைம் பார்க்கும் போது வந்து ஐந்தாவது முறையாக போடப்பட்ட லாக்டவுனில் வந்து குழந்தைங்கள்லாம் வெளியே போக முடியாத சூழ்நிலையில் கஷ்டப்பட்டு இருந்ததுனால தான் பெற்றோர்கள் இப்படி கூட்டிகிட்டு வருவதாகவும் அதற்கும் ஒரு குற்று தெரிவிக்கப்படுகிறது சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் 
அதே போல முதியவர்கள் தாராளமாக பொருட்கள் வாங்குவதற்கு நடைபெயர்ச்சி செல்வதற்கு வெளியே வர தொடங்கியுள்ளனர் சிலர் முகக்கவசம் கூட அணியாமல் வந்து செல்கின்றனர் இதுவும் வந்து ரொம்பவே தவறான விஷயம் முதியவர்கள் வரது கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனால் முகக்கவசம் இல்லாமல் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லப்படுகிறது ஸோ அதனால் முதியவர்கள் யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வெளியே போகும்போது முகக்கவசத்தை அணிந்துட்டு போங்க அதே போல் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அணிய சொல்லுங்கள் சரிங்களா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தற்போது நடந்துட்டுருக்குது இந்த சூழ்நிலையில் மதுரையில் பார்த்திங்கன்னா தற்போது கோடை மலை வெளுத்து வாங்கி கொண்டிருக்கிறது மேலும் கடந்த வாரம் வியாழக்கிழமை தொடர்ந்து ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மேலாக சூறாவளி காற்று இடிமின்னலுடன் பலத்த மழை பெய்து சாலைகளில் சுற்றார்கள் போல் வெள்ளம் கரைப்புரண்டு ஓடியது மேலும் நேற்று முன்தினம் கனமழை கூட பெய்திருக்கிறது இப்படி தொடர் மழையால் மதுரையில் வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து அப்படியே வந்து ஜில்லுன்னு மாற தொடங்கியிருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த வகையில் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே முக்கியமான டைம்னு சொல்கிறாங்க மழை வந்தால் என்ன முக்கியமான டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்பீங்க அதாவது அறிகுறியே இல்லாமல் பெரும்பாலானோருக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால் இந்த பிரச்சனை வேகமாக அதிகரிக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது ஸோ இதனால் இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக மக்கள் இனிமேல் சமூக இடைவெளியோடு இருக்கணும் அதே டைம் மாஸ்க் போடணும் அதே போல் ஃப்ரீக்வன்ஸாக ஹேண்ட் வாஷ் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது இது குறித்து மதுரை சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குனர் டாக்டர் பிரியாவிடம் கேட்டபோது அவர் சில தகவல்களை கூறியிருக்கிறார் அதாவது பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பால் மட்டுமே மதுரையில் இந்த பிரச்சனையானது கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் தற்போது வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வருவோருக்கும் மேலும் நோய் தொற்று ஏற்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பிரச்சனையானது உறுதி செய்யப்படுகிறது அதனால் அன்றாட வாழ்வாதாரத்திற்கு ஊரடங்கில் சில விதிமுறைகள் தளர்வு செய்யப்பட்டிருந்தாலும் மக்கள் வழக்கம் போல் சமூக இடைவெளி முகக்கவசம் போன்றவற்றை கடைபிடிக்க வேண்டும் அதே போல் அத்தியாவசிய தேவையில்லாமல் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டாம் வெளியே சென்று வீட்டு வருவோர் வீட்டிற்குள் செல்வதற்கு முன் கை கால்களை கழுவ வேண்டும் அதே போல் அணிந்திருக்கும் துணிகளை பாதுகாப்பாக கழற்றி வைத்துவிட்டு கண்டிப்பாக குளிக்க வேண்டும் அதே போல் செருப்பு ஷூக்களை வெளியே கழற்றி விட்டு வர வேண்டும் பொதுவாக எந்த ஒரு வைரஸும் மழைக்காலத்தில் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே காலங்காலமாக இருந்து வருகிறது அந்த வகையில் தற்போது இருக்கின்ற இந்த பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா வந்து அதற்கு பொருந்தும் ஸோ அதனால் இனிமேல் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த சுகாதாரத்துறை அதுவும் கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தைகள் முதியவர்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே வராமல் இருப்பது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் அதே போல் சக்கர நோயாளிகள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து அறிவுரைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம் என்று அவர் சொல்வது குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா உடனே வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற மருத்துவமனைக்கு சென்று இப்படி தான் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்லிடணும் அதே போல் இந்த காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணியணும் சமூக இடைவெளியுடன் இருக்கணும் அதே போல் ஃபஸ்ட்டு எப்படி நம்ம ஆரம்பத்தில் இருந்தோமோ அதே நிலையை திரும்ப நம்ம வந்து இந்த மழைக்காலத்தில் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் மக்கள் வந்து இப்போ வந்து ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ இந்த லாக்டவுன் ஆனது கொஞ்சம் ஃப்ரீ செய்ததுனால மக்கள்லாம் வந்து அன்றாட வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த டைமில் வந்து மழைக்காலமானது தொடங்கியிருக்கிறது மழைக்காலை பற்றி உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை மழைக்காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு சளி பிடிக்கும் காய்ச்சல் வரும் அதெல்லாம் வந்து இயற்கையோட சீற்றங்களுடைய மாற்றங்கள் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு முக்கியம் இது ஸோ அதனால் மழைக்காலத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே நல்ல விஷயம் அதுவும் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் மழைக்காலத்தில் வந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது ரொம்பவே அவசியமான ஒன்று ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அந்த சுகாதாரத்துறை சொன்ன ஒரு சில முக்கிய தகவல்கள் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் நீங்கள் கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி ஃபுல் தகவல்களையும் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லை ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதோ அதை ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம் ஸோ அதனால் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம சரியாக நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து வழிநடத்தி சென்றால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஈஸியாக வந்து கடந்து போயிடலாம் இத்தனை நாள் நம்ம எப்படி பிரச்சனை இல்லாமல் ஈஸியாக கடந்து வந்தோமோ அதே போல் இந்த மழை காலத்துலேயும் நம்ம பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான தகவல்களாகவே இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த 
வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவங்களும் இனிமேல் இந்த தகவலை கேட்டு ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இருக்கட்டும் ஏன்னா மழை வருது அதுக்குன்னு அசால்ட்டாக அவங்க வெளியே போயிட்டு வரும்போது எந்த ஒரு ஏற்பாடுமே இல்லாமல் போனாங்கன்னா அது பெரிய ரிஸ்க்காக போய் முடியல ஸோ அதனால தான் வந்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் இது மட்டும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களும் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையோட சேஃபுக்காக கண்டிப்பாக வந்து முகக்கவசம் அணிவாங்க அதே போல் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதே போல் ஃப்ரீக்வன்ஸாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுவாங்க அதே போல் போயிட்டு வந்தோன்னே குளிப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லா விதமான பயன்களையும் அவங்க செய்வாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்களுக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ண சொன்னேன் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்க இன்றைக்கி பார்த்தா எந்த தகவல்கள் போல் புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க வேறு ஒரு புதிய தகவல்களுடன் வந்து மீண்டும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்